హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ కే స్టడీ రీసెంట్గా ఒక బాయిలర్ ఫైర్ క్యాచ్ చేసి అది ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యింది సో ఆ బాయిలర్ గురించి మనం బ్రీఫ్గా తెలుసుకుందాం అసలు ఎందుకు ఆ ఇన్సిడెంట్ అయింది అనేది మనం తెలుసుకుందాం అండ్ అందులో ఏ మిస్టేకులు చేశారు సో వాటికి ప్రివెన్షన్ ఏంటి అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం అండ్ మా ఛానల్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ సో అవన్నీ కూడా చూడండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఈరోజు మన టాపిక్ ఫైర్ అండ్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఇన్ బాయిలర్ రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ నెక్స్ట్ సో ఇది ఆ బాయిలర్ యొక్క థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ బాయిలర్ యొక్క ఒరిజినల్ పిక్చరు సో ఇది ఎక్స్ప్లోజన్ అయిన తర్వాత దాని యొక్క పిక్చరు సో ఫ్యూమ్స్ ఆ ఎక్స్ప్లోజన్ వల్ల ఫ్యూమ్స్ చాలా ఎక్కువగా వస్తున్నాయి సో ఇది మీరు చూడవచ్చు సో ఎందుకు అయింది ఎలా అయింది అనేది మనం చూద్దాం నెక్స్ట్ సో ఈ బాయిలర్ అనేది వాట్ హ్యాపెండ్ ఏం జరిగింది ఆ బాయిలర్లో ఆ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ బాయిలర్లో ఫైర్ అయింది ఫస్ట్ అది ఎక్స్ప్లోజన్కి దారితీసింది నెక్స్ట్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్ సో ఎలా అయింది అనేది మనం చూద్దాం ఆ ఇన్సిడెంట్ డిస్క్రిప్షన్లో ఫస్ట్ ఆ ఏదైతే బాయిలర్ ఉందో ఆ బాయిలర్లో యూజ్ చేసే ఫ్యూల్ స్టోరేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బంకర్ నుంచి స్టోరేజ్కి షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఏదైతే ఫ్యూల్ ఉందో అది చాలా ఫైన్ పార్టికల్స్గా ఉంటాయి అన్నమాట సో ఫైన్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆ బంకర్ నుంచి ఈ స్టోరేజ్ యాడ్కి షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఆ ఫైన్స్ అన్నీ కూడా దగ్గరున్న ఆ స్ట్రక్చర్స్ మీద ఆ ఫ్లోర్ మీద అండ్ మిగతా ఏవైతే ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయో అన్నిటి మీద కూడా ఎక్కుములేట్ అయిపోయి ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఆ బంకర్ నుంచి స్టోరేజ్కి షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏంటంటే మొత్తం ఫైన్స్ అన్నీ కూడా చుట్టుపక్కల ఏవైతే ప్లేస్లు ఉన్నాయో అన్నిటి మీదకి స్ప్రెడ్ అయింది ఆ ఫైన్స్ అనేవి మనం అనుకున్నాం కదా సో ఫైన్స్ ఎందుకు మనం క్రియేట్ చేస్తారు అంటే ఫ్యూయల్లో ఆ బాయిలర్లో మనకి ఎక్కువగా బర్న్ అవ్వాలి కాబట్టి సో వచ్చిన ఫ్యూయల్ని అది కోలైతే అవనివ్వండి లేకపోతే స్పెసిఫిక్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఏదైతే యూజ్ చేస్తారో అవన్నీ కూడా మైక్రో మైక్రోన్ సైజులో అంటే చాలా ఫైన్స్గా వాటిని తయారు చేస్తారు సో ఫైన్స్గా తయారు చేయడానికి ఏం చేస్తారు అంటే అది బాల్ మిల్లో క్రషింగ్ చేస్తారు సో క్రషింగ్ చేసి ఆ ఫైన్స్ పౌడర్ని మనం జనరేట్ చేసుకొని ఆ ఫ్యూయల్ బర్నర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తారు ఓకే సో ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఆ ఏవైతే ఫైన్స్ పౌడర్ ఉన్నాయో అన్నిటి మీద స్ట్రక్చర్ మీద అండ్ కన్వేయింగ్ సిస్టమ్ మీద అన్నిటి మీద ఎక్కువలేట్ అయిందని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో మనం వాళ్ళు యూజ్ చేసి ఫ్యూయల్ ఏంటి అంటే లెగ్నైట్ సో లెగ్నైట్ వాళ్ళు ఫ్యూయల్ కింద యూజ్ చేశారు ఆ లెగ్నైట్ కూడా చెప్పుకున్నట్టుగానే ఫైన్ పౌడర్ కింద మార్చడం కోసం వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఒక మిల్స్ యూజ్ చేశారు సో మిల్స్ యూజ్ చేసి ఒక డక్ట్స్ కన్వేయింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఆ ఫ్యూయల్ బర్నర్ దగ్గరికి అది తీసుకెళ్లారు సో ఈ లెగ్నెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్యూయల్ గ్రైండింగ్ చేసినప్పుడు అంటే మిల్లింగ్ చేసినప్పుడు కానీ లేదా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు కానీ ఆ మిల్లులో పఫింగ్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది కదా సో అలాంటప్పుడు అండ్ ఆ డక్లు ఏవైతే లీక్స్ ఉన్నాయో ఆ డక్స్ వల్ల కూడా బయటికి స్ప్రెడ్ అయింది నెక్స్ట్ సో ఎప్పుడైతే అది స్ప్రెడ్ అయిందో ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న స్ట్రక్చర్ మీదకి అండ్ మిగతా ప్లేసెస్ మీదకి అది ఎక్కుములేట్ అవుతుంది సో డే బై డే ఎక్కుములేట్ అవుతూ ఉంటే దాని యొక్క క్వాంటిటీ ఆ ఫైన్స్ క్వాంటిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమేం చేశారు అంటే ఆ పవర్ ప్లాంట్ అనేది షట్ డౌన్ తీసుకున్నారు సో పవర్ ప్లాంట్ షట్ డౌన్ తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ యొక్క రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ ఏంటి అంటే పవర్ ప్లాంట్ షట్ డౌన్ తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కుములేట్ అయిపోయిన ఫైన్స్ అన్నీ కూడా ఆ ఫ్యూయల్ ఫైన్స్ అన్నీ పౌడర్ కూడా మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటారు సో ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అంటే ఇలాంటి 
ఫైన్స్ పౌడర్ వల్ల ఎక్కుములేట్ అయిపోయిన ఫైన్స్ పౌడర్ వల్ల వాళ్ళకి ఫైర్స్ జరిగాయి ప్రీవియస్గా వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ సో అందుకోసమే ఆ పవర్ ప్లాంట్ ఆ బాయిలర్ మెయింటెనెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఎక్కుములెంట్ అయిపోయిన ఆ ఫైన్స్ పౌడర్ మొత్తాన్ని క్లీన్ చేసే యాక్టివిటీ వాళ్ళు పెట్టుకుంటున్నారు ప్రతి మెయింటెనెన్స్కి కూడా సో అలాగే ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఆ క్లీనింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు కానీ ఆ పవర్ ప్లాంట్ ఆ బాయిలర్ ఏదైతే ఉందో ఆ బాయిలరు ఇంకా హాట్ కండిషన్లోనే ఉంది నెక్స్ట్ సో బాయిలర్ హాట్ కండిషన్లో ఉంది వీళ్ళు ఏదైతే ఆ క్లీనింగ్ చేస్తున్నారో క్లీనింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది కానీ ఫైన్స్ వేర్ ఎక్కుములేటెడ్ ఆన్ ది బక్స్ స్టే సో ఫైన్స్ మొత్తం స్ట్రక్చర్ల మీద అండ్ మిగతా అన్నిటి మీద కూడా ఎక్కుములేట్ అయింది కదా అలాగే బక్ స్టే మీద కూడా బాయిలర్ యొక్క బక్ స్టే మీద కూడా ఎక్కుములేట్ అయింది సో బక్ స్టే అంటే ఏంటి బాయిలర్ వాల్ సపోర్ట్స్ విత్ సిట్స్ ఆన్ ది స్టీల్ స్ట్రక్చర్ ఈ బాయిలరు స్టీల్ స్ట్రక్చర్ మీద కూర్చుంటుంది కదా దాని యొక్క సపోర్ట్స్ని మనం బక్ స్టే అంటారు సో ఈ బక్ స్టే ఎప్పుడైతే ఈ ఫైన్స్తో ఎక్కుములేట్ అయిపోయిందో బాయిలర్ యొక్క వాల్స్ హీట్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే అది ఇంకా హాట్ కండిషన్లోనే ఉంది ఆ హాట్ కండిషన్ ఏమైంది అంటే ఈ బాయిలరు ఈ బక్ స్టే మీద ఉన్న ఫైన్స్ రేడియేషన్ ద్వారా హీట్ అనేది దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది సో ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్ఫర్ అయిందో ఫైర్ అనేది క్యాచ్ అయింది ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఫైర్ క్యాచ్ అయిందో వెంటనే దాన్ని ఫైర్ని ఎక్స్టింగ్విష్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాటర్ అనేది స్ప్రే చేశారు సో వాటర్ స్ప్రే చేస్తే మనకి సాధారణంగా ఏదైతే ఫైర్ ఉందో అదంతా ఎక్స్ట్రింగ్ విష్ అయిపోతుంది కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ఎప్పుడైతే ఆ వాటర్ స్ప్రే చేశారో ఆ ఫైర్ని ఎక్స్ట్రింగ్ విష్ చేయడానికి మిగతా ఏదైతే ఎక్కుములేట్ అయిన ఫైన్స్ ఉన్నాయో ఆ ఫైన్స్ మొత్తం కూడా ఫ్లై అయ్యి ఆ ఏదైతే ఫైర్ అవుతుందో దానికి యాడ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా ఎక్కుములేట్ అయిపోయిన ఈ ఫైన్స్ అంతా మొత్తం ఒక్కటిగా అయిందో అప్పుడు ఏమైంది అంటే ఆ ఫైర్ కాస్త అన్కంట్రోలబుల్ కంబషన్ అయిపోయింది అనమాట సో అన్కంట్రోలబుల్ ఫైర్ వచ్చి అండ్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఒక్కసారిగా వచ్చేసి అండ్ ఎక్విప్మెంట్ డ్యామేజ్ అయింది అదేవిధంగా లైఫ్స్ కూడా మొత్తం కొంతమంది ఫ్యాటల్ అవ్వడం జరిగింది కొంతమంది ఇంకా ఇంజూర్ అయ్యి హాస్పిటల్లో ఉన్నారు సో ఇదంతా కూడా ఫైన్స్ ఎక్కుములేషన్ వల్ల మెయిన్ రీజన్ జరిగింది ఓకే సో మనం బ్రీఫ్గా ఆ ఇన్సిడెంట్ ఎందుకైంది అనేది మనం తెలుసుకున్నాము ఇప్పుడు అలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఫర్దర్గా అవ్వకుండా ఏం ప్రివెన్షన్ తీసుకోవాలి అనేది చూద్దాం నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫైన్స్ అనేవి ఆ ఫైన్ ఫ్యూయల్స్ ఎక్కడ ఎక్కుములేట్ అవ్వకుండా మనం ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవాలి రెండవది సపోర్ట్స్ ఫ్లోర్స్ అండ్ మిగతా స్ట్రక్చర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా ఆ ఫైన్స్ ఎక్కుములేషన్ లేకుండా మనం క్లీన్ చేసుకుండాలి క్లీన్గా ఉంచుకొని డే టు డే బేసిస్లో దాన్ని మానిటర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆ మిల్లింగ్లో అండ్ ద ఫైన్స్ కింద మనం కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఆ గ్రైండింగ్ ప్రాసెస్లో ఏంటి అంటే అలాంటి డక్స్లో కానీ లేదా మిల్లింగ్ అవుట్పుట్లో కానీ ఏదైనా థిక్నెస్ తక్కువ ఉంటే ఆ థిక్నెస్లు ఎప్పటికప్పుడు మెజర్ చేసుకొని ఆ స్పిల్లేజ్ అనేది లేకుండా చూసుకోవాలి మిల్స్ నుంచి కానీ డక్స్ నుంచి కానీ కన్వేయింగ్ సిస్టమ్ ఏ కన్వేయింగ్ సిస్టమ్ అయినా అది ఫీడర్ అయినా కన్వేయర్ అయినా అండ్ ఏ కన్వేయర్స్ అయినా సరే మెయిన్గా ఆ డస్ట్ ఎక్కుములేట్ అవ్వకుండా మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ స్పిల్లేజెస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆన్ ప్రయారిటీ మీద అటెండ్ అవ్వాలి అది కన్వేయర్ మీద కానీ లేకపోతే డక్స్ మీద కానీ సప్రసన్ సిస్టమ్ మీద డస్ట్ సప్రసన్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది సో ఆ సప్రసన్ సిస్టమ్ మీద కానీ ఏదైనా ఆ స్పిల్లేజెస్ ఏవైనా ఉంటే ఇమీడియట్గా అటెండ్ అవ్వాలి డస్ట్ సప్రసన్ సిస్టమ్ హాపర్ టు బి ఎంటీ అనే డైలీ బేసిస్ నో అకోమలేషన్ సో ఆ డస్ట్ ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం డస్ట్ సప్రసన్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఆ డస్ట్ సప్రసన్ సిస్టంలో ఆ హాపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డైలీ బేసిస్లో ఎంటీగా ఉన్నాయా లేదా అనేవి క్లారిటీగా చూసుకొని మనం ఆ బాయిలర్ సరౌండింగ్స్ కానీ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ మీద కానీ ఆ ఫ్లోర్ మీద కానీ ఎటువంటి ఫ్యూయల్ కూడా ఎక్కుములేట్ అవ్వలేదు 
ఫైన్స్ పౌడర్ అనేది అనేది ఎన్స్యూర్ చేసుకుంటే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్స్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అండ్ బాయిలర్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా సేఫ్గా ఉంటారు ఇది ఈ ఇన్సిడెంట్ యొక్క బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నాకు తెలిసినంత వరకు నేను చెప్తాను మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి మీ కామెంట్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఎంత తీసుకొని ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవుతాం మీకు కావాల్సిన వీడియోస్ అందిస్తూ ఉంటాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్